นะครับต่อมานะครับเป็นบท 3.5 นะครับ trigonometry function นะครับ trigonometry function มีอะไรบ้าง cosine x sine x tangent x มีเลขบ้าง secant x นะครับหลักๆมี3ตัวนะครับตัวอื่นยังไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่หลักๆมีแค่3ตัวนี้เรามาดู cosine x กับ sine x ฟังก์ชันเป็นยังไงบ้างนะครับ sine x ฟังก์ชันเริ่มจาก0นะครับนะครับมีสลบประมาณ1นะครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับจงหนึ่งค่าประมาณ1นึ่งใช่ไหมแล้วก็ไม่เคยเกิน1น,นะครับสูงสุดที่พายส่วน2ใช่ไหมฮะแล้วก็สลบลงมาตัดศูนย์อีกทีหนึ่งที่พายใช่ไหมครับแล้วก็ขีดลงมาเลยนะครับขีดลงมาแล้วก็ค่อยๆโค้งอีกทีหนึ่งนะครับที่ประมาณลบหนึ่งนะครับที่3ามพายส่วนสองเห็นไหมครับแล้วก็ขึ้นกลับไปขึ้นข้างบนแล้วก็มาตัดจุด x อีกที่สองพายอันนี้คือ sine x นะครับแน่นอน sine x ฟังก์ชันวิ่งตลอดการนะอีกถอยไปข้างนึงก็ได้นะครับก็เคอร์ลงมาแล้วก็มาจุดต่ำสุดที่เท่าไหร่นะตรงนี้น่าจะเป็นลบพายส่วน2ใช่ไหมเสร็จแล้วก็เงยหน้าขึ้นไปอีกทีมาตัดจุดศูนย์นะครับที่ลบพายไปเรื่อยๆนะครับ s i x เป็นเป็นออทฟังชันฟังชันเลขคีนะครับก็คือเป็นมิเรอร์ที่จุดออริจินนะครับแล้วโคไซฟังชันล่ะโคไซฟังชันเราบอกว่าโคไซเป็นอีเวนฟังชันนะโคไซศูนย์ได้1เริ่มที่จุด1ที่ตรงนี้เลยอันนี้1แล้วก็มาเจอศูนย์ที่จุดพายส่วน2นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็เจอจุดที่ต่ำสุดที่พายนะฮะนะครับแล้วก็เคอร์ฟกลับมาเจอศูนย์อีกที่3พายส่วน2นะครับนะครับแล้วก็มาพีคอีกครั้งหนึ่งนะที่พายนะครับอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะครับมันเป็นอีเวนต์ฟังก์ชันเพราะนั้นเป็นมีเรฟังก์ชันก็จะตัดตรงนี้ที่หนึ่งที่ศูนย์นะครับแล้วขึ้นไปแล้วก็มาต่ำสุดที่จุดลบพายอย่างนี้ไปเรื่อยนั้นสีแดงเส้นนี้คือ cosine x มาดูสมมุติผมเอาโคซายเอลบพายส่วน2คือหมายความว่าอะไรครับถ้าเอาผมเอาโคซายเอลบพายส่วน2แปลว่าผมเลื่อนเส้นสีแดงไปซ้ายหรือไปขวาไปขวาที่จุดจุดที่เคยจุดนี้ก็จะเคลื่อนมาเข้ามาจุดนี้ใช่ไหม
ส้นสีแดงก็กลายเป็นเส้นสีฟ้าใช่ไหมเพราะเราเขียนนี้เป็นสายเอ็กได้ไหมก็มันกลับมามันโดนเส้นเดียวกันนะนะครับกลับกันถ้าผมเอา s i n x บวกพายส่วน2ผมได้อะไรครับ s i n x บวกพายส่วน2ผมได้พอเอาเส้นสีฟ้าเนี่ยกระเทิบไปทางซ้ายพายส่วน2ผมได้ cos x ถูกไหมอ่ะแล้วถ้าผมเอา c o s i x บวกพายส่วน2ผมได้อะไรครับเอาเส้นสีแดงเนี่ยนะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนสีหน่อยเอาเส้นสีแดงเส้นเดิมเนี่ยอะสีแดงนี่แหละกระเทิบไปพายส่วน2ไปทางซ้ายนะครับผมเอาเส้นสีแดงกระเทิบไปพายส่วน2ไปเส้นทางซ้ายผมจะได้เส้นนี้ผมจะได้เส้นปะสีแดงเส้นปะสีแดงของผมคือเส้นนี้ใช่ไหมโคไซน์ x บวกพายส่วน2อันนี้บอกได้ไหมว่ามันคือลบไซน์ x เส้นปะนี่คือลบไซน์ x ถูกไหมเพราะมันตรงข้ามกับเส้นสีฟ้าทุกจุดเลยอะใช่ไหมเห็นไหมว่าเส้นปะเนี่ยตรงข้ามเส้นสีฟ้าสีฟ้าเป็นบวกมันเป็นลบสีฟ้าเป็นลบมันเป็นบวกนะครับอันนี้ก็คือ sine x ติดลบนะครับนะครับอ่าเดี๋ยวเราเก็บตัวนี้ไว้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณเลื่อนเวฟเนี่ยไปซ้ายไปขวานะครับคุณก็ได้ฟังก์ชันโคไซน์กลายเป็นฟังก์ชันไซน์ได้ฟังก์ชันไซน์ไปเป็นฟังก์ชันโคไซน์ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนมารู้อ่ามาลองศึกษา d d x ของ s i n x เท่ากับอะไรแล้วก่อนอื่นเรามาดู pictorial มันของมันก่อนถ้าผมเอา s i n x take derivative ผมได้ผมได้อะไรนะครับมาลองใช้ปากกาวาดแป๊บหนึ่งเอาเส้นสีฟ้าเนี่ยผมเทคเดลิเวทีฟตรงนี้เอาทีละเอาเอาบางส่วนก่อนนะจุดนี้ลบเท่ากับ1ใช่ไหมเพราะถ้าผมเทคเดลิเวทีฟตรงนี้ของเส้นสีฟ้านี้มันต้องมาอยู่บนนี้จุดนี้เดลิเวทีฟผมเท่ากับ0มันต้องลงมาอยู่นี้จุดนี้ติดลบมันต้องลงมาอยู่นี้จุดนี้เป็นศูนย์ต้องขึ้นมานี้เอ๊ะมันกลายกลายเป็นเส้นสีแดงหรือเปล่านะความจริงมันก็ถูกต้องแล้วล่ะนะครับแต่แสดงให้ผมดูหน่อยได้ไหมว่ามันคือโคไซน์ x จริงๆนะครับอ่ะมันมีวิธีการหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองอธิบายเสี้ยววงกลมนะครับอันนี้เป็น x อันนี้เป็น y นะครับรัศมีเท่ากับ1นะครับรัศมีเท่ากับ1นะครับอันนี้เป็นจุด x y อยู่นี่นะครับจุด x y เดี๋ยว
ว่ามันเตี้ยเตี้ยหน่อยนะครับอันนี้เป็น x อันนี้เป็น y ใช่ไหมครับอันนี้เป็นเอ๊บเดี๋ยวก่อนผิดเอาไม่เอาแกนหมดเลยแนวนะครับเอาลัศมีโค้งก่อนนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับให้มุมนี่เป็น x ให้มุมเป็น x นะครับลัศมีเท่ากับ1นะครับข้างล่างนี้คือโคไซน์ x ใช่ไหมจากนี่ถึงนี่โคไซน์ x จากนี่ถึงนี่คือ sin ของ x นะก็คือเส้นนี้แหละ sin x เส้นนี้โคไซน์ x นะครับผมวาดเส้นหนึ่งนะครับอันนี้มุมเท่ากับ h นะครับการที่เราหาซ้าย d e r i v a t i v ของซ้าย x นะครับนิยามของมันก็คือลิมิตใช่ไหมฮะเมื่อ h วิ่งไปหาศูนย์ซ้ายของ x บวก h ลบด้วยซ้ายของ x ใช่ไหมฮะหารด้วย h สิ่งที่ตัวต้องหาคือว่าไอ้ข้างบนนี้มันคืออะไรนะครับจากรูปนี้นะครับ sine x บวก h อยู่ไหนอันนี้ sine x นะฮะอันนี้คือ sine x sine x บวก h อยู่นี่เส้นนี้เข้าใจครับแล้วมาดูเส้นเทนเจนนี้นะครับเทนเจนนี้ตัดตรงนี้90องศา90องศาน,นะครับมุมนี้นะครับมุมหมดนี้คือ x บวก h นะครับตรงนี้90องศาตรงนี้มุมนี้90องศาใช่ไหมครับตรงนี้มุมนี้เท่ากับเท่าไหร่มุมนี้นะมุมนี้เท่ากับพายส่วน2ลบด้วย x บวก h ถูกไหมแล้วมุมนี้มุมนี้คือพายส่วน2นะฮะคือ90องศาลบด้วยมุมนี้พายมุมนี้ก็คือ x บวก h ถูกไหมงั้นเรามาดูสามเหลี่ยมนี้ระยะทางนี้คืออะไรอันนี้คือ sine x บวก h ลบด้วยสาย x ถูกไหมอันนี้เลย
ระยะทางนี้มาดูระยะทางนี้จากนี่ถึงนี่นะครับถ้า h เล็กจริงๆนะครับถ้าคุณเอาตัวนี้ถ้า h มันเล็กลงมาจริงๆเนี่ยระยะทางนี้ไอไอไออาร์คเลงตรงเนี้ยอาร์คเลงเส้นสีเขียวนะเท่ากับอะไรเท่ากับอะไรอาร์คเลงสมมติตรงนี้มีมุมเท่ากับ h ใช่ไหมรัศมีเท่ากับ1อาร์คเลงตัวนี้เท่ากับเท่ากับอะไรก็เท่ากับ h เลยใช่ปะ่ะนั่นคือ definition ของ radian อยู่แล้วนะครับเพราะเส้นดำเส้นนี้ถ้า h มันเล็กจริงๆเส้นนี้ก็เท่ากับ h อามุมนี้ไอ้ส่วนนี้อานด้วย h นะครับมุมนี้นะครับมุมนี้เป็น90องศาถูกไหมส่วนนี้หารด้วย h ก็คือ sin x บวก h ลบด้วย sin x หารด้วย h คืออะไรคือ cos อะไรครับ x บวก h ใช่ไหมหารด้วย h ใช่ปะไม่ใช่คือโคซายเอสบวกเอชอะไม่มีหายได้เอชอีกทีแล้วเราดูว่าถูกไหมโคซายแองเกิลนี่ก็คือส่วนนี้หายได้ตัวเนี้ยโคซายของแองเกิลเนี่ยนี่ก็90องศาฮะแต่ไอ้ส่วนนี้ดันเท่ากับซายเอ็กบวกเอชหารด้วยลบด้วยซายเอ็กนะครับเห็นไหมเมื่อเอชนะครับมีค่าเล็กลงเล็กลงไปเรื่อยไอเส้นสีดำนี่เข้าใกล้เคียงเส้นสีเขียวถูกไหมแฟนนี่ก็คือเมื่อคุณเทคลิมิตนะครับเทคลิมิต h วิ่งไปหา0เท่ากับตรงนี้เทคลิมิต h วิ่งไปหา0ก็เท่ากับ cos x นะครับเพราะฉะนั้น derivative ของ x ของ sin x ก็เท่ากับ cos x เข้าใจไหมครับก็จากรูปภาพใน trigonometry ก็หาคำตอบของ derivative ได้เห็นไหมครับมีคำถามไหมอาจรอบไหมเอานะโอเคดูมุมนี้เนี่ยรัศมีนะฮะเส้นสีเขียวนะฮะเป็นรัศมีหนึ่งนะครับตอนแรกเราตั้งแกนนะตั้งสี่เหลี่ยมนี้นะครับสี่เหลี่ยมสีฟ้านี่นะครับสี่เหลี่ยมสีฟ้านะครับเป็นมีมุมมุมฉากอยู่นะครับแล้วก็เป็นที่มุม x นะครับส่วนนี้นะครับก็คือ sin x ใช่ไหมฮะเพราะรัศมีเท่ากับหนึ่งใช่ไหมฮะก็คือส่วนนี้หารด้วยหนึ่งเท่ากับ sin x นะครับส่วนนี้นะส่วนแกนนอนหารด้วยหนึ่งเท่ากับโคไซน์ x กนิยามของสามเหลี่ยมธรรมดานะครับเสร็จแล้วเราก็บอกว่าเอาเส้นสีแดงขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นสีแดงนะมีมุมต่างจาก x เส้นสีน้ำเงินเท่ากับ h นะครับก็มาจุดตรงนี้รัศมีเท่ากับหนึ่งเหมือนกันนะครับตอนนี้มุมของ x บวก h ก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจุดที่ตัดกับจุดที่1จุดนี้รัศมี1ใช่ไหมเส้นแนวตั้งจากนี้ลงมา
นะครับเท่ากับ s i n ของ x บวก h ใช่ไหมเพราะมุมมันเป็น x บวก h แล้วมุมขยายจาก x เป็น x บวก h แล้วถูกไหมเพราะเส้นแนวตั้งคือ s i n x บวก h ส่วนต่างระหว่าง2เส้นนี้นะเส้นนี้กับเส้นนี้ก็คือ s i n x บวก h ลบด้วย s i n x ถูกไหมส่วนต่างของเขาน,นะครับงั้นเสร็จแล้วผมก็วาดเส้น tangent ของรัศมีของเส้นสีเขียวซึ่งเส้น tangent ก็หมายความว่าตั้งฉากกับเส้นสีแดงถูกไหมแล้วผมก็บอกว่าถ้ามุมนี้เป็นมุม x บวก h นะครับตรงนี้ก็90องศาตรงนี้ก็ต้องเป็น90องศาลบ x บวก h ใช่ไหมมุมนี้ตามกฎของสามเหลี่ยมนะครับแล้วผมก็ใช้บอกว่าตรงนี้ด้วยเหตุผลว่าตรงนี้ตั้งฉากมุมนี้เป็นมุม90องศาลบ x บวก h มุมนี้ก็ต้องเป็น x บวก h ด้วยใช่ไหมก็คือมุมนี้เท่ากับมุมนี้นะครับจากนี้ผมก็วาดสามเหลี่ยมอีกตัวหนึ่งขึ้นมาสามเหลี่ยมมุมฉากอีกแล้วโดยที่มีข้างนี้เท่ากับ s i n x บวก h ลบ s i n x นะครับแล้วผมก็บอกว่าไอเนี้ยไอ hypotenuse ตัวเนี้ยนะครับถ้า x มันเล็กพอสมควรตัวเนี้ยไอ hypotenuse เท่ากับเท่ากับ arc length ใช่ไหมนะอักเล้งของเส้นสีเขียวนะครับซึ่งอักเล้งของเส้นสีเขียวเท่ากับ h ใช่ไหมอันนี้มุม h รัศมีหนึ่งว่าอักเล้งมันเท่ากับ h อันนี้คือข้อกำหนดของเรเดียนอยู่แล้วใช่ไหมอะไรนะลูกทรงกลมมีกี่เรเดียนสองพายจำได้ไหมหมุนกลับมารอบหนึ่งสองพายมุม2พายรัศมีก็2พายถ้าไอ้รัศมีเท่ากับ1นะเส้นรอบวงกลมก็เท่าสองพายใช่ไหมอันนี้มุมเท่ากับ h นะมุมเท่ากับ h รัศมี1นั้นเส้นนี้ก็ต้องเท่ากับ h ดังนั้นเมื่อ h เล็กมุมนี้เล็กลงไปเรื่อยๆนะครับไอ้เส้นสีดำกับเส้นสีเขียวก็จะเท่ากันเพราะเราเทคลิมิตให้มันเป็นศูนย์ใช่ไหมครับเพราะนั้นตรงนี้ผมก็เลยเขียนว่าไอ้ส่วนเนี้ยหารด้วย h เท่ากับโคไซน์ของ x ของมุมนี้ก็คือโคไซน์ของ x บวก h นั่นเองใช่ไหมอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมไอ้สามเหลี่ยมมุมฉากนะครับส่วนนี้ก็คือโคไซน์นะครับโคไซน์ของมุมนี้ก็คือส่วนนี้หารด้วยส่วนนี้ถูกไหมมันมันก็เลยออกมาเป็นโคไซน์ของมุมก็คือ x บวก h นี่เองนะครับแล้วเมื่อจะคุณให้ h วิ่งไปหา0ูนย์ส่วนนี้ก็หายไปนะครับตัวนี้ก็กลายเป็น derivative ของ s i n x ฟัน derivative ของ s i n x ก็เท่ากับโคไซน์ x เข้าใจลองไปคิดดูนะครับเดี๋ยวไปรีวิวได้นะครับต่อถ้าผมต้องการ ddx ของ c o s i x ล่ะผมจะว่าอย่างนั้นอีกก่อนก็ได้แต่เมื่อกี้มีบอกว่า c o s i x เท่ากับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมมาลองดิฟตัวนี้ดีกว่านะครับเท่ากับ d d x ของ sine x บวกพายส่วน2ถูกไหมดิฟ sine x ผมดิฟไปแล้วใช่ไหมผมได้ cosine ก
ของ x บวกพายส่วน2แล้วข้างในนี่ต้องดิฟต่อใช่ไหมโดยใช้เชนรูว่า d dx ของ x บวกพายส่วน2นะครับซึ่งก็ได้เท่าไหร่ก็ได้1นะอันนี้ d dx ของพายส่วนของ x บวกพายส่วน2ได้1ใช่ไหมอันตัวนี้ก็ได้ cos ของ x บวกพายส่วน2แล้วอันนี้ก็คืออะไรนะครับกลับไปดู2หน้านี้ cos ของ x บวกพายส่วน2เท่ากับลบ x นะครับก็กลับไปเขียนเท่ากับลบ sin x นะครับ d dx ของ cos x เท่ากับลบ sin x ไหมครับต่อนะตัวอย่างมาดูตัวอย่าง d d เตต้าสองสองเท่าของซาย3เตต้านะครับ2เป็นค่าคงที่เอามาข้างนอกได้ใช่ไหมสองแล้วก็ d d เตต้าของซาย3เตต้าเห็นไหมสองดิฟซายดิฟซาย x ได้ cos x ใช่ไหม x ในนี้คือ3เตต้าเสร็จแล้วคุณก็ต้องดิฟ3เตต้าอีกทีหนึ่งซึ่งได้3ใช่ไหม3คูณ2ได้6 6 cos 3เตต้าเอ่ไม่ตัวหนึ่งนะครับ d d เตต้าของ cos กำลัง2 x ดาวเตต้าแล้วกันอันนี้ cos กำลังเขียนอย่างเงี้ย cos 2เตต้าเท่ากับ cos เตต้าทั้งหมดยกกำลัง2นะแต่ถ้าเขียนอย่างงี้ cos เตต้ากำลัง2หมายถึงคุณเอาเตต้ายกกำลังสองแล้วค่อยโคซาเทคโคซาอีกทีหนึ่งนะมันเขียนไม่เหมือนกันอันนี้คือโคซาเตต้ากำลังสองอันนี้คือโคซาเตต้าทั้งหมดยกกำลังสองนะอันนี้ถูกนะครับพันตรงนี้ก็เท่ากับ d d เตต้าของโคซาเตต้ายกกำลังสองอ่ะก็คือ dy อ่ะนนี้คือ y กำลังสองนะครับอันที่อันนี้เป็นใช้เชนรัวนี่ถือเป็น y กำลังสองเพราะฉะนั้นคุณจะได้สองเท่าของ y นะครับกำลังสองลบหนึ่งก็เหลือกำลังหนึ่งแล้วก็ดิฟข้างในของเตต้าอีกทีหนึ่งซึ่งดิฟโคไซเตต้าได้ลบไซเตต้าเพราะฉะนั้นลบสองโคไซเตต้าสายเตต้าถ้าคุณจำได้สาย 2x เท่ากับ2โคซาย x สาย x ถ้าคุณยังจำได้อยู่ตรงนี้ก็เขียนเป็นลบสาย 2x 2เตต้าลองมาดิฟตัวนี้ดู d d เตต้า
ของโคไซน์เทต้ากำลังสองอันนี้ก็เหมือนกับดิฟโคไซน์แซใช่ไหมแซคือเตต้ากำลังสองเพราะฉะนั้นเท่าเทกับทิปโคไซน์ก็ได้ไซน์ของแซก็คือเตต้ากำลังสองเสร็จแล้วก็เทคเดเรีเวทีฟของแซนะครับก็คือเทคเดเรีเวทีฟของวิลเลสเตต้ากำลังสองวิลเลสเปกตูเตต้าอันนี้ก็ได้ลบไซน์เตต้ายกกำลังสองอันนี้คือ2เตต้าก็เท่ากับลบ2เตต้าซ้ายเตต้ากำลังสองนะสองตัวนี้ไม่เหมือนกันเลยนะดิบออกมาก็ไม่เหมือนกันนะครับอีกตัวอย่างหนึ่ง d d t ของ e กำลังลบ sin t นะครับก็ให้ดูตัวนี้เป็น y ทั้งหมดเป็น y นะครับก็ดิฟนะครับอันนี้ก็จะเท่ากับ d เท่ากับนะครับ e กำลัง y ใช่ไหมลบ sin t แล้วก็ dy by dt นะฮะ y ก็คือลบ sin t นะครับอันนี้ก็เท่ากับ e กำลังลบ sin t นะครับดิฟลบ sin t ก็ได้ลบ cos t นะลบ1เอามาข้างนอกไม่เกี่ยวก็ d ีไซน์ทีก็ได้โคไซน์ทีก็ได้ติดลบมาตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นลบ e กำลังลบไซน์ทีคูณด้วยโคไซน์ทีเห็นไหมงานมาดู tangent x บ้าง take derivative with respect to x ของ tangent x ได้อะไรนะครับอันนี้เขียน tangent x นะครับเขียนเป็น sine x หาได้โคไซน์ x ใช่ไหมเขียนอย่างนี้ได้นะพันตัวนี้ก็เท่ากับ d dx ของ sine x หารด้วยโคไซน์ x โคเชนรูชัดเจนนะครับอันนี้ก็1หารด้วยโคไซน์สแควร์ x นะครับดิฟสะอา u u พรม v ลบ v พรม u u พรมก็ดิฟส์ d dx ของ sin x นะครับคูณด้วย cos x ลบด้วยนะ d dx ของ cos x คูณด้วย sin x นะครับอันนี้ก็เท่ากับ1หารด้วย cos square x นะครับดิฟ sine x ได้ cos x cos x คูณ cos x ได้ cos กำลัง2 x นะครับอันนี้ดิฟ cos x ได้ลบ sine x ลบ sine x คูณด้วยลบ sine x ได้บวก sine กำลัง2 x เห็นไหมตัวนี้คือลบ sine x นะตัวนี้คือ cos x
โคซายเบวกซายเท่ากับ1นะครับเพราะหนึ่งหารด้วยโคซายกำลังสองของ x นะครับพันดีดีของแทนเจนต์ x เท่ากับ1หารด้วยโคซายกำลังสอง x ครับตัวอย่างนะ d d t ของ2 t a n g e n t 3 t นะครับอันนี้เท่ากับเท่าไหร่2เป็นค่าคงที่เอามาข้างนอกได้2นะดิฟแทนเจนของ y ก็ได้1หารด้วยโคซายกำลัง2ของ y ในที่นี้ y คือ3 t นะครับเสร็จแล้วก็ดิฟ dy by dt y ก็คือ3 t ใช่ไหมวัน dy by dt ก็ได้3วันผมก็ได้6หารด้วยโคซายกำลัง2ของ3 t เห็นไหมครับตัวอย่างถัดไป d d t เตของ t a n g e n t 1ลบเตนะครับเท่าเท่าไหร่ดีนะครับดิฟอ่ะแทนเจนของ y นะดี y by d เตนะแทนเจนดีแทนเจนของ y นะครับก็ได้1หารด้วยโคซายกำลังสองของ y นะ y คือ1ลบเตแล้วก็ d by d เตของ y อีกทีหนึ่งแต่ y ก็คือ1ลบเตเห็นไหมตัวนี้ดิฟออกมาได้อะไรครับลบหถูกไหมวันนี้ก็เท่ากับลบ1หารด้วยโคซายกำลังสองของ1ลบเตเตัวอย่างอีกตัวหนึ่ง d d t เตของ1บวกแทนเจนต์ t ใน d d t ดีกว่าเนาะ d d t ของ1บวกแทนเจนต์ t หารด้วย1ลบแทนเจนต์ t ยังไงดีนะครับโคเชนรูใช่ไหมดูโคเชนรูแล้วก็1หารด้วย1ลบแทนเจนต์ t ยกกำลังสองถูกไหมแล้วก็นะ u p r i m v นะ u p r i m ก็ได้1ส่วนโคซายสแควร์ t นะครับ1ลบแทนเจนทีอันนี้เป็น v ใช่ไหมลบด้วย v prime v prime ก็1ส่วน cosine square t ติดลบนะครับคูณด้วย u 1บวก tangent t ถูกไหม
อันนี้เป็น u พรามอันนี้เป็น v อันนี้เป็น v พรามยูใช่ไหมปรีมันตัวนี้ออกมาได้ลบก็เลยกลายเป็นบวกนี้ถูกไหมอ่าเอาค่า common factor ออกมา1ลบ tangent t ยกกำลังสองนะครับ1หารด้วย cosine กำลังสอง t นะครับข้างในนี้ก็1ลบ tangent t บวก1บวก tangent t นะ tangent t tangent t ติดลบหักกันนะครับเหลือ2เพราะนั้นได้2หารด้วย cosine square t นะครับ1ลบ tangent square t tangent แอด tangent t ก็เขียนเป็น sin t หารด้วย cosine t ได้ยกกำลังสองเห็นไหมครับ cosine t เอาออกมาข้างนอกนะออกมาก็ได้ยกกำลังสองใช่ไหมเพราะมันก็เขียนสองหารด้วย cosine t ลบ sine t ยกกำลังสองได้อันนี้เอาให้มันเล็กกว่านี้ได้ไหมสองหารด้วยข้างล่างเป็นคูณออกมาเลย cosine square t ลบสองเท่าของ cosine t sine t บวก sine square t ถูกไหมให้ cosine square t บวก sine square t ได้ได้เท่าไหร่ได้หนึ่งจำได้ไหมมันสองหารด้วยหนึ่งลบสองเท่าของโคซ้ายทีซ้ายทีถูกไหมสองเท่าของโคซ้ายทีซ้ายทีได้อะไรครับได้หนึ่งลบซ้ายสองทีคำตอบที่ง่ายที่สุดอยู่นี่เดี๋ยวต่อนะครับตัวอย่างดับเบิลยเท่ากับซ้ายของ e กำลัง t d ดับเบิลยูดีทีเท่ากับอะไรนะครับอันนี้ก็เชนรูอีกนะนี่เขียนเป็นซ้าย y ก็ได้พันคุณต้องดิฟซ้าย y คุณได้โคซ้าย y ก่อนโคซ้าย y y เท่ากับ e t แล้วก็ d y ไป d t ใช่ไหม d y เท่ากับ e t นะครับพันตัวนี้เท่ากับ e d ดีฟิบของ e กำลัง t ก็ได้ e กำลัง t แล้วก็โคซ้าย e กำลัง t ใถัดไป g ของเดต้าเท่ากับซ้ายกำลังสองของสองเดต้า
ลบพายเตต้าหาดีจีดีเตต้านะหรือจีพรายของเตต้านะครับอันนี้ซ้ายกำลังสองของสองเตต้าก็เขียนกันอ่านที่เป็นถือเป็น x ยกกำลังสองก่อนเพราะนั้นก็ได้สองเท่าของซ้ายกำลังสองของเตต้าเสร็จแล้วก็กำลังทิพย์ดีเตต้าของตัวมันเองก็คือซ้ายสองเตต้าเห็นไหมครับลบด้วยดีพายเตต้าดีเตต้าก็ได้ลบพายเห็นไหมครับอันนี้ก็สองซ้ายสองเตต้าดิฟสองซ้ายสองเตต้าก็ได้โคซ้าย2เตต้าแล้วก็ดีดีเตต้าของ2เตต้าทีหนึ่งนะพายนี้ก็อยู่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คืออันนี้ได้2นะฮะสองสองสี่สี่ซ้าย2เตต้าโคซ้าย2เตต้าลบพายนะครับอันนี้นะครับเขียนเป็น2เท่าของซ้าย4เดต้าได้ลบพายใช่ไหมเพราะนั้นซ้าย 2x เท่ากับ2เท่าของซ้าย x โคซ้าย x นะใช้สูตรนี้คุณได้ซ้ายของ4เดต้าก็เท่ากับ2เท่าของซ้าย2เดต้าโคซ้าย2เดต้าต่ออีกนะครับต่ออีกไหม <coughs> g เตต้าเท่ากับซ้ายของแทนเจนเตต้าเอาไงดีนะครับ g พรายของเตต้าก็ดิฟไซก่อนก็ได้โคซายของแทนเจนเตต้าใช่ไหมเสร็จก็ดีดีเตต้าของแทนเจนเตต้านะตัวนี้ได้อะไรโคซายสแควร์เตต้าหนึ่งส่วนโคซายสแควร์เตต้ามันก็ได้โคซายของแทนเจนเตต้าหารด้วยโคซ้ายกำลังสองของเตต้าเห็นไหมครับต่อนะ fx เท่ากับ square root ของ1ลบ c o s i x นะครับ f prime ของ x เท่ากับเท่าไหร่นะครับอันนี้เขียนเป็น1ลบ c o s i x ยกกำลัง1ส่วน2ใช่ไหมครับก็เท่ากับ1ส่วน2 1ลบโคซ้าย x ยกกำลังลบ1ส่วน2นะครับแล้วก็ดิฟข้างใน d d x ของ1ลบโคซ้าย x ซึ่งตัวนี้ดิฟออกมาก็ได้ sin x ใช่ไหมนี่ดิฟออกมาได้ sin x ดิฟโคซ้ายได้ลบ sin พอมีติดลบก็กลายเป็นบวกเพราะนั้นก็เท่ากับ sin x หารด้วย2นะครับสแควร์รูทของ1ลบโคซาย x
อีกสัก2ตัวอย่าง k อัลฟาเท่ากับซ้ายกำลัง5อัลฟาโคซ้ายกำลัง3อัลฟาเคพรพมของอัลฟาเท่ากับอะไรเอ่ยอย่างนี้เห็นมันเป็นโปรดักต์ไหมสองตัวนะ f กับ g ใช่ไหมเพราะนั้นก็หรือ u กับ v ใช่ไหมเพราะนั้น u v พรมทั้งหมดพรมก็เท่ากับ u พรม v บวก v พรม u ประเขียนไปเลยดิฟทีละข้างนะครับ5ซ้ายเอา u d u d อัลฟาก่อนฮะก็5ซ้ายกำลัง4ของอัลฟาเสร็จแล้วดิฟซ้ายต้องได้โคซ้ายอีกตัวหนึ่งใช่ไหมอันนี้คือ d u ใช่ไหมคูณด้วย v ก็คือโคซ้ายกำลัง3ของอัลฟาบวกด้วยนะครับอ่า d v ได้อะไร d v 3เท่าของโคซ้ายกำลัง2ของอัลฟาเสร็จแล้วก็ดิฟโคซ้ายอัลฟาอีกทีหนึ่งใช่ไหมก็ได้ลบซายอัลฟาเอาลบมาเขียนไว้ข้างหน้าทั้งหมดคูณด้วยอยู่ซ้ายกำลัง5ของอัลฟาจับรวมกันอันนี้คือ5ซ้ายกำลัง4ของอัลฟาโคซ้ายกำลัง4ของอัลฟาลบด้วย3เท่าของซ้ายกำลังเท่าไหร่กำลัง6ของอัลฟาโคซ้ายกำลัง2ของอัลฟาเนี่ยครับเอา common factor ออกมาคอมเมนต์แฟกเตอร์มีอะไรบ้างซ้ายกำลัง4ของอัลฟาใช่ไหมโคซ้ายกำลัง2ของอัลฟานะครับข้างในนี้ก็เหลือ5โคซ้ายกำลัง2ของอัลฟาลบด้วย3ซ้ายกำลัง2ของอัลฟาครับจากนั้นในนี้ก็แปลงได้นะฮะก็แปลงสมมติคุณแปลงตัวนี้ซ้ายเป็น1ลบโคซ้ายกำลัง2ของอัลฟาครับคุณก็จะได้ข้างในนี้ก็จะได้5โคซ้ายสแควร์อัลฟาลบด้วย3บวกด้วย3เท่าของโคซ้ายสแควร์อัลฟาหรือเป็น8นะครับหรือเป็น8โคซ้ายสแควร์อัลฟาลบ3ทั้งหมดคูณด้วยซ้ายกำลัง4อัลฟาโคซ้ายกำลัง2อัลฟาเท่ากับ k พรามของอัลฟาคุณจะแปลตัวนี้เป็น1ลบซ้ายก็ได้ผลออกมาไม่เหมือนกันหน่อยหนึ่งแต่มันคือฟังก์ชันเดียวกันนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ย g ของ x เท่ากับซ้ายกำลัง2 x บวก1หารด้วยโคซ้ายกำลัง2ของ x บวก1นะครับ g พรามของ x เท่ากับอันนี้ชัดเจน quotient rule ใช่ไหม1หารด้วยโคซ้ายกำลัง2ของ x บวก1ทั้งหมดยกกำลังสองข้างในก็อันนี้คือ u หารด้วย v พรามเท่ากับ1ส่วน v กำลังสอง u พรามวีลบ v พรามูนะครับ u ข้างบนนี้ u พรามก็ได้ใ
2เท่าของ sine x cos x ใช่ไหมคูณดิบ2ซ้ายกำลัง2ก็ได้2ซ้าย s i x กำลัง1เสร็จแล้วคูณดิบ s i x คูณได้ cos x ตัว1น,นะครับคูณด้วย cos กำลัง2ของ x บวก1อันนี้คือ v นะครับลบด้วยดิบ v ดิบ v ก็ได้2เท่าของ cos x นะครับดิบ cos x ได้ลบ s i x ก็กลายเป็นบวกนะครับคูณด้วย s i กำลัง2ของ x บวก1นะครับนี่ก็เท่ากับ1หารด้วย cos s q u a r e x บวก1ยกกำลัง2นะครับข้างในมีอะไรบ้างนะครับ2เท่าของ s i x cos กำลัง3 x นะครับบวกด้วย2เท่าของ s i x cos x ใช่ไหมตัวนี้อันนี้บวกด้วย2เท่าของ cos x ซ้ายกำลัง3ของ x แล้วก็บวกด้วยตัวสุดท้ายคือ2เท่าของ s i x cos x common factor คืออะไร common factor คือ2 s i x cos x ใช่ไหมฮะก็เอา2 s i x cos x ออกมาก่อนหารด้วย cos กำลัง2ของ x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับความจริงถ้าคุณเอาตรงนี้ออกมาก่อนก็เร็วหน่อยนะตรงนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้ cos square x บวก1บวก sin square x บวก1 cos square x บวก sin square x ได้1เพราะตัวนี้เท่ากับ3ใช่ไหมอันนี้เท่ากับ3เพราะนั้นคุณได้6 s i x cos x หารด้วย cos square x บวก1ยกกำลัง2เตัวอย่างวันนี้มีแค่นี้แต่มีอะไรจะบอกพวกคุณนิดนึงนะฮะเวลาคุณเขียนเอาขอโทษกลับไปหน่อยนึงนะครับจะบอกอะไรพวกคุณนิดนึงเวลาพวกพวกคุณเขียนไอ้ notation พวกนี้นะครับ cos square x นะครับหรือ cos x กำลังสองนะครับนะครับบวกพายอะไรเนะี่ยเขียนให้ชัดๆนะบางคนเขียนอย่างเงี้ยเขียนจนนี้ตัวนี้ห้อยลงมาอ่านเป็น cos 2 x เนี่ย cos 2 x กับ cos square x ไม่เหมือนกันนะเพราะเวลาคุณเขียนอย่าเขียนพลาดนะครับหรือ cos นะครับ x กำลังสองบวกพายกับ x กำลังบวกพายข้างบนเนี่ยคนละเรื่องกันนะบางคนเขียนแล้วมันเอื้อมเงยข้างบนอ่านผิดนะครับเวลาผมตรวจผมก็จะเห็นว่าเออเขียนไม่ค่อยถูกกันพอเขียนไม่ค่อยถูกกันคุณคำนวณคุณคำนวณผิดแน่นอนนะครับมันอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างเขียนให้ถูกนะครับ